黄掌柜，好久不见，别来无恙啊。陈嬷嬷，好久不见，打扰了，跟我进来吧。吴先生一直等着你呢。嗯。陈嬷嬷好气色，可是又长了月钱。就你消息最灵通。哎，你家私线房最近生意如何了？当初我家夫君出事的时候，我以为这私线房也跟着倒了，好在老天保佑，硬是扛下来了。你是个能耐的，没法子，这一家大小都指着这私线房吃饭呢，也多谢陈嬷嬷照拂。先生秀逸，最讲究细致，对私线要求一向很高，能看上你家私线，也算你的本事。不是我王婆卖瓜。要说这精细程度，我黄记私线房绝不输任何一家京城大私线房。别家一根私线最多能分出三十二户，我家能整整多出一倍呢。行了行了，日后叫你私线黄得了。私线黄，这个名字妙啊！啊，对了，嬷嬷，您上次提过一嘴，说吴先生的新绣样上有紫锦花，不知那紫线是哪家私线房供的？那紫色丝线不是一般丝线房能染出来的，怀州府里好几家丝线房都试过了，先生啊都不满意。我上次回去以后啊，便随手试了试，有深有浅，色都是极正的。您要是方便，顺便帮我拿给吴先生瞧一瞧。成吧，我也正为这事儿发愁呢。你随我往先生书房一趟吧。有劳嬷嬷，先生觉得如何？也是你的机缘到了，这批绣品是要送往京城的，可就缺这紫线。先生交代了，这批丝线就交给你负责。不过这次不同以往。量大时间紧，你们黄记做得来吗？能做，我们能做。先生还说了，若是做得好，今后烟雨绣楼的丝线都由你们来供。请先生放心，这批丝线我们黄记必定做到最好。行了，先去库房吧。哎、掌柜的，如何了？成了，太好了！这单子做好，以后我们黄记就会成为烟雨绣楼唯一的丝线供应商，这生意何愁做不大？米南，先下去吧。嗯、但那无联和烟雨绣楼如今正在风口浪尖，这与我们无关。现在当务之急就是要尽快把那批丝线给赶出来。烟雨绣楼只给我们十日的时间，我回来路上已经算过了。如果我们所有人可以日夜赶工，这批线是可以赶出来的。哪怕多加些工钱，哪怕是加人手也好，加工钱也罢，你尽管安排。现在不是算账的时候，舍不得孩子，逃不住浪。哎，张回答，您还记不记得我之前同您说过，娘家有个表妹，就是刚成亲，她官人得肺痨的那个。哎、对。她婆家呀也是个厉害的，不愿意把养一个闲人，将她给扫地出门了。娘家更容不下她，实在走投无路了。托我问问，咱黄记还要不要人手？会放线吗？放线，我这里又不是慈济院。
我就把他们追回来。你给我回来！娘，爹，这要把小梅嫁入吴家吗？那个吴莲是害他的罪魁祸首。可你妹妹她还要活下去呀、啊！我可以养小梅一辈子。你养她一辈子，你让她一辈子不嫁人，无儿无女，孤苦终生，这就是你今后想你妹妹过的日子吗？爹，你们。娘，这些又是吴家送来的聘礼。爹。是为了你好，这吴娘子的话不无道理。咱们在公堂跟吴莲对峙到底，就算最后告赢了，你这一辈子也毁了。我不在乎。爹。哥，你说过，不管我做什么事情，你都会支持我的，对不对？你帮我把这些东西退回去，我不嫁，我不嫁，我不要嫁。小妹，我，哥小妹，小妹，我为什么连我爹你都,都不懂我究竟在意的是什么？我懂。如今我们有了宋诗，只要再找到新的人中物证，便可以重新升堂。到时候只要赢了案子，吴莲便会收押，你爹自然会打消把你嫁进吴家的念头了。那我们会赢的，对不对？车来了，赶紧把这些都搬上车。好的。听到外面的传言吗？什么传言？烟雨绣楼那案子，他们议论的就是那次上门的小娘子。你理这些做什么？他们说的，我一句也不信。那小娘子，就和咱家如儿一样，都是被那吃人的烟雨绣楼毁的。如儿已经不在了，再想这些已是无用。明天一早就启程，以后这怀柔福利的事儿跟大妈就没关系了。
这个帕子是如儿走了以后，我们收拾东西的时候，在梳妆台最里头找到的。这上面记录着他在烟雨绣楼时，那个姓吴的畜生对他都做了些什么。若没有这个帕子。我怕是这辈子都不知道我的如儿都经历了什么。您当真想好了？若是这帕子，我在公堂上拿出来，怕是我不能眼睁睁的看着你成为第二个如儿。也有娘亲，你放心，我一定会让吴莲为他做的事情付出应有的代价。闺女，好好活着。活着比什么都强。早就歇下了，今天有些乏了，就困下了。我呀，给你新做了几套衣裳，下次见成哥的时候记得换上。你哪来这些钱啊？跟你这样的爹过日子，这么些年总得藏点钱。不过你可千万别让你爹知道。我已经给你外祖母去了封信，求她促成两个小辈儿的亲事。娘、啊，今实在是有些累了。啊，好，好，好，好，那你早点歇着啊。为什么要二次升堂？我有了新的物证。那要是这样，你现在就可以呈上来，本官自会找人公断。若是我现在就拿出来，恐怕未必能等到升堂的时候。你真是好大的胆子啊！只要能求到一个公证，我早就已经豁出去了。若是您不肯升堂，我就只能再去敲那堂鼓了。升堂可以，但如果这一次依旧没有确凿的人证物证，那本官就驳回此案。这次。我定能证明。夫人，陈知府方才差人来回禀，说是吴先生的案子又升堂了。下去吧。是。嗯、这小姑娘倒是挺有能耐，可以逼得陈知府如此。此事看来不会善了，夫人。咱们要不要？就算真的应该要，也应该是他无怜，主动来求我才是。夫人所言极是。嗯，陪我出去走走。嗯、我已设法在京城提前打点了一番，所以这次国朝回礼的礼单中，烟雨秀。大有希望
，我又怎么会让吴莲在这个时候出什么纰漏？不过让他受点挫折也好，让他知道在淮州府如果要立足，定然是离不开宁国公府的庇护。可国朝回礼一事，事关重大。若是让人知晓咱们国公府插手此事，会不会落人画柄？你以为我不知道吗？但是如果不争，宁国公府可能很早就已经败了。宁国公走得早。其实怀州这里大大小小的官员，个个都是人精。你瞧瞧那陈知府，前三年我的生辰，他居然敢说不来。但最近也变聪明了。怀州府里面无论发生了什么大事，他都会派人向我来报备。知道为什么吗？这个世道，只要你不争，就会输。我这辈子最听不得的，就是“输”字。婉儿，娘看你人瘦了，脸色也不好。娘把压箱底的一只簪子卖了，给你换了点补身子的药材。身子好着呢，娘，我赶着出门，回来就喝。哎呀，等你回来，药都凉了，这都是上好的药材，赶紧趁热喝了。嗯。走了。哎，婉儿，你这是要去衙门吗？外边都传开了，说那个案子又要升堂了。娘知道，拦也拦不住你。你要去便去吧，只是你这身衣服太艳了，不适合上公堂，换身衣服再去堂下何人？报上名来。在下赵雨成，乃是令如兰的宋师。本官怎么不知，你还请了宋师啊？令娘子是闺阁女子，对本朝律法自是不通。今日便由在下替她分辨一二，将事实的真相说出来。那日吴莲在堂上曾说过，是你为了习得秀义，请她私下指点，也是你。未通情爱，主动勾引。知府相公仅凭一面之词便相信了他，未免太过偏颇。偏颇？那好，你说说看，如果你说的都是实情，为何没有第一时间报官？既然当时没有报官，现在为何又突然诉诸公堂呢？自古女子的贞洁便大于天。令娘子在绣楼失了身，又遭了哄骗，自是不敢第一时间声张。那现在就可以闹得满城皆知吗？那是因为，令娘子已经看穿了吴莲的虚伪，在这烟雨绣楼中，像她这般的受害者，不止一个。行了，娘，先走了。
么样？进了孟晚了吗？本官倒是记得，当日在堂上你是说过，还有很多受害者，但我让你报上名来，你却又不知，这不是空口白牙吗？这次，我有证据。那呈上来看看这方帕子的主人名叫丁如，也曾是烟雨绣楼的秀女。如若相公还记得，就是前些日子在烟雨绣楼里坠井而亡的小娘子。这方帕子一字一句地记录着丁如在烟雨绣楼里所遭遇的一切。丁如踏入烟雨绣楼不足半年，便丢了性命。她的死并非意外，而是自戕。那事儿我记得，他不就是为成婚变有了野种吗？没脸见人呗，死不足惜。那你们可知道，他肚子里的孩子是何人的？谁知道他自己跟哪个野男人鬼混的呀？就是啊，该不会是吴先生的吧？不可能，绝对不可能。没错。是吴莲奸污了他，丁如性子软，经历了此事之后，自是不敢声张。不久后，他便发现自己怀了身孕，更是绝望。可那吴莲又是如何做的呢？他不单对丁如的哀求不闻不问，甚至还威胁他，说他如果把此事声张出去，便毁了他。丁如走投无路，才选择了投井。一条活生生的生命，就这么被逼死了。我听着，那不像是编的，那判子不就是证据吗？就是，要是我一个人出口，怎么可能个个都是啊？我记得那丫头的年纪啊，好像跟我家闺女差不多，真是造孽呀！亏是我没把我家那个送到艳遇小屋去，这是祖上保佑啊！素静，一张帕子能说明什么？而且现在丁如已死，死无对证，你们又如何证明这帕子上写的都是实情啊？这烟雨绣楼中，有不少的绣娘、嬷嬷，自是知道些什么。大人如若不信，大可传唤他们，挨个前来问话。来人，相公，去烟雨绣楼，把绣娘和嬷嬷通通找来。是。人呢？该不会是林正脱逃了吧？婉儿啊，娘都是为了你好啊！咱们趁着日子浅，赶紧把这胎落了，越往后越好。可我得让别人听见呢。哎呀，你快，你好好在家待着啊！娘趁早啊，会尽快的把你的婚事定下来，让你嫁出华州府啊！啊！好，好，好，听话，听话，听话，娘不会害你的，你是娘肚子里出来的啊，娘不会害你的。醒了就过去了，啊，醒了就好了。哎，快走快走！听说有人状告烟雨绣楼的吴先生，快走走走。可曾有人见过吴莲同丁如有亲密接触的？这烟雨绣楼的内院只有女子，丁如肚子里的孩子不会是凭空而来吧？
可那外院还有小厮呢，又不是整个绣楼只有先生一个男子。那你们又有谁见过丁如与小厮有往来的？我好像见过。详细说说。约莫是两三个多月之前，有天夜里，我从绣房回去，有些晚了，我经过外院墙边时，看到丁如同外院小厮孙仔在那里，看起来有些亲密。我没敢多停留，就赶紧回厢房了。哦，嬷嬷，您是不是也见过？是啊，我的确也见过。那丁如啊，经常偷偷溜到外院的杂间里去见那孙才。有次被我见着了，我还训了他几句呢。那孙才人在何处？把孙才带上来。是。下跪何人？回知府相公，小人便是孙才。本官问你，你同丁汝究竟是何关系？我我，若不从实招来，本官只能刑讯了。是他先勾引我的，他肚子里的孩子，我是后来才知道的，这不关我的事。你胡说！知府相公饶命！知府相公饶命啊！真的，我不关我的事啊！知府相公，饶命啊！饶命啊！若是这丁如同这孙才真的有私情，那这帕子你又是从何而来啊？你莫要相信他们的话，这帕子是丁如临死前留下的，这帕子上的每一个字都是真的。知府相公，此事在下之前未能查清，确有争议。既然丁家父母尚在，不妨。将他们传来一问啊！这丁如死在烟雨绣楼，这丁家父母定是心怀怨恨。他们说的话又如何能作数呢？这倒是不难。您仔细看看那帕子上的字迹，再请丁家父母取一些丁小娘子生前的字帖来，一对便知。大胆令如兰，竟敢伪造证物，你可知罪啊？我没有。知府相公，您说令小娘子伪造物证，可有证据？你刚才说这方帕子上的字迹是丁汝死前留下的，可本官刚刚看了，这上面的墨迹分明就是新的，断然不会超过十二个时辰。丁汝已经死了半月有，怎么？你还想狡辩吗？不可能！你是说本官当堂诬陷你吗？那帕子是昨夜丁如的娘亲手嫁给我的，不可能有假。那你就是与丁家父母共谋此事。来人，把丁家父母带上来。相公，我同丁家住在同一个巷子，他们一家人今日天刚亮，便举家离开怀州府了。此刻怕是已经出城走远了。跑了，那定是心虚才会逃跑吧，林如兰。哼，你还有何话讲？嗯、知府相公明察，我们说的都是真的，不管是丁如也好，还是上次的柳三娘也好，我们都没有骗人。绣楼里那么多的绣女。知府相公，您若是不信的话，可以一个一个去查问。此事确有道理。若是能把那柳三娘给寻来，定能问得清楚。可这柳三娘当初是被赶出的烟雨绣楼，是否会？合着是被赶出去的。我说嘛，这为什么好好的烟雨绣楼不待着，非要跑去做青楼妓女？这种人，肯定跟丁家父母一样。对烟雨绣楼心怀仇恨，就是想陷害胡先生啊！我就说嘛，当初我就觉得他俩是合谋，哎，肯定是合谋，没错。该不会真的如他们所说？
，是你伙同丁家父母和柳三娘。什么？这帕子是你换的，这跟昨夜那方帕子根本就不一样。除了你，没有任何人有机会碰它。这这，那个小娘子可不能胡说啊！这个罪名在下可承担不起。若不是之前你诚心前来求我，我又看在表妹的份上动了恻隐之心，才接了这个案子。我同你无冤无仇，为何要害你啊？这物证确实是伪造的，是赵宗生伪造的。知府相公，请明鉴。你叫我如何明鉴啊？你是说你呈上来的物证，说是你请的宋师伪造的？等你们私下对好口供，再让本官明鉴吧。让你杨叔把车推回来，送你去医馆啊！没事，没事。你们是何人呢？我们是烟雨绣楼的绣女，今日是自愿出来作证的。都是替蔺如兰来作证的吗？我们是不愿意看着先生白白蒙冤。没错，先生那么好的人，不能让蔺如兰给害了。我们入烟雨绣楼以来，吴先生对我们都耐心指点。绝无半点愉悦，就是吴先生平日里最是注重礼节了，倒是这个蔺如兰，我好几次看到先生在给我们授课时，他就故意跑到先生面前搔首弄姿的，而且还经常大半夜的打着请教的幌子去叩先生的房门呢。我还见着他痴缠于吴先生，明明是自己投怀送抱，现在却跑来反咬先生一口，我们可不答应，就是不答应，不答应，不答应。吴莲这样玩弄你的情感，你甘心吗？就不想让他付出代价吗？高娘子，你说我方才说的可对，我们可不能让这蔺如兰就这样凭空污了先生的清白啊！对呀、啊，高娘子，你说对呀，快说快说吧，你说话呀，高娘子。没错，高娘子，你看，你看。堂下肃静，肃静
。李如兰，你可知道诬告在本朝可是重罪？哎，快走！哎呦，知府相公，知府相公，知府相公，哎呀，知府相公，小女不懂事，我们不告了，不告了，不告了。这里是公堂，岂容你们如此儿戏？知府相公恕罪，是我们不好，是我们冤枉了吴先生，我们可以当面致歉。哎呀，还望您网开一面呐！爹，李如来，本官念你是初犯，只要你撤回状纸，本官可以既往不咎。我们撤，我们撤，我们撤！爹，我们撤。退堂。姑娘为了你的事情，整宿整宿的流泪。你瞧瞧，你都干了什么事儿，亏得我们还相信了你！你快告诉娘，到底怎么回事儿？啊！跟娘回家吧，啊！跟娘回家吧。以前我倒是没看出来，你是个傻的。你瞧瞧，到头来连这些你最亲近的亲人都不相信你。还好我没有真的犯傻，我从来就没有让你们任何人出来帮我作证。可你们为什么要说谎啊？你有没有想过，如果你真的告赢了又如何？自会有律法。来惩罚吴莲，没错，吴莲是会被定罪，烟雨绣罗可能会倒，但更重要的是，那些曾经所有踏入过烟雨绣罗的修女，无论他们有没有被侵犯过，他们的名声也就全都完了。你到现在都还不明白吗？这件事里根本没有输赢，你是在维护你想要维护的声誉。他们也一样。这件事儿，你从一开始便说了。身子骨都这样了，还想凑热闹？晚了，那姓林的小娘子啊，都已经认罪了，就是她冤枉了人家吴先生。赶紧走吧。哎哎
方才那场戏，吴先生可还满意啊？令如兰这几日在怀州府四处找宋师，他要找宋师，那便给他一个。您的意思是，咱们找一个宋师给他送去？主动送上门的，他未必放心，还得是他求来的。先生所言极是，每一位进入烟雨修罗的女子，都会有人将他们的家世背景，还有亲眷调查清楚。我若是没记错的话，孟晚有一位表哥，在做宋师，还有些名气。可这孟晚与令如兰很是要好，哼、嗯，要的便是如此。你去将此人的底细调查清楚，摸清他的软肋，将他引来怀州。至于后面的嘛，孟晚自会替我们完成。去吧。是后面的事儿，按计划进行即可。我要见吴先生。见不到吴先生，我不敢保证后面的情形会是如何。我去安排。吴安说你要见我。是。原本以为只是装无关痛痒的乌康，可见了那令如兰，我才知道这里头大有文章啊！这我宋师大可直言，不必绕弯子。我就是觉得吧，这人是我自家表妹带来的，我这么做不太合适，您说是吧？酬金可翻倍，不是钱的事儿。钱只是一时的，我想要的是长久的收益。你想把生意做到怀州府来？吴先生果真是聪明人。这江南一带多富商，若是能在这怀州府做出点名头，那才是长久的生意嘛。而且我听说，烟雨绣楼同宁国公府交情匪浅。坐。看来赵宋师这功课做得不错呀，吴先生意下如何？等此案了结，我设法替你在怀州府铺路。哎呀，那就先谢过吴先生了。今日做得不错，我要的可不仅仅是钱啊。先生答应的事儿，自会兑现。你且等着就是了。那我就等着吴先生的好消息了。吴先生今天这手釜底抽薪，玩的可谓是出神入化。今后没人再会相信那令如兰的话，一切都在先生的意料之中。掌柜的。掌柜的，外面都议论烟雨绣楼那案子，可有什么结果了？若是现在他们出了事儿，那咱们可就……此事已成定局，很快就会结束了。烟雨绣楼，平安无事。我先前就想，那吴林先生，怎么看也不像是干那种事情的人。现在看来呀，果真是无告。掌柜的，您说现在当真是世风日下了，好好的姑娘家怎么能拿这种事情诬告呢？硬是把自己一辈子清白给毁了。若是有天，你做了良心上过不去的事，你当如何？啊？哎呀，为师一时迷上了，咱们这些做女儿身的，能好好活着，便是运气。你去忙吧。
。对了，你上次提到的那个表妹，让她来吧。啊，当真？嗯，先让她跟着学一阵子，若是能上手，就让她留下来。往后我们黄金扩大了，也是需要人手。我就说嘛。我们家掌柜的就是刀子嘴豆腐心，您放心吧，我那表妹啊也是个聪明能干的，等她来了，我定让她好好干活。哎，您方才说要扩大黄记，要如何做呢？光靠烟雨绣楼一家，怕是有些困难吧？自然不能只靠他们，所以我最近打算在物色一些绣娘。您要做绣庄生意，咱们必须要尽快想出别的出路。早点摆脱烟雨绣楼的限制，最多五年。咱们黄记一定要在怀州府打出名堂来，到时候就无需再忌惮烟雨绣楼了。我信您，掌柜的，咱们一定可以。心别。